¿Fuiste a la clínica? Sí, Sagrario. ¿Y cómo está Virginia? Muy mal. La verdad que lo que me dijo Carlos Alberto me deprimió mucho. ¿Qué te dijo? Parece que Virginia se va a quedar ciega. Dios mío. ¿Estuviste con ella? No, no me atreví a entrar a su cuarto. Preferí no verla. ¿Y Carlos Alberto cómo está? Desesperado. Con él se quedó Aldo. Le dieron permiso para que fuera a ver a Virginia. Pobre Virginia y pobre de Carlos Alberto. Parece que nunca van a poder ser felices. Hola, mi amor. Ay. ¿De dónde vienes tan contenta? Del hospital donde está Virginia Martínez. ¿Hablaste con Carlos Alberto? Contéstame, Anabela. Sí, hablé con él. No me digas que hiciste las paces con ese después del desprecio que te hizo. No, el muy imbécil. No quiere ni siquiera ser mi amigo. No me dijo cómo estaba Virginia. Creo que es lo mejor. Ya no quisiera que estuvieras metida en tantos problemas. El padre Chema estuvo aquí. ¿Qué me importa el padre Chema? Lo único que me interesa ahora es que el demonio me ha escuchado. Y he comenzado mi venganza, aún sin el apoyo de Carlos Alberto. Pues el padrecito estaba hecho una furia. <risa> Nunca lo había visto así. Me recriminó y me encargó que te lo dijera a ti también. Se vaya a freír espárragos. Ahora ya sé que en la vida es donde se recibe el castigo por lo que hacemos. La gata esa, la intrusa, se quedó ciega. ¿Y cómo lo supiste? A base de astucia, mamá, y de soborno. Virginia se va a quedar ciega por el resto de su vida. Las enfermeras tampoco quieren decirme nada. Carlos Alberto, ¿qué pasa? ¿Por qué todos me hablan como si me compadecieran? ¿Por qué si tú mismo me dijiste que lo que me pasa no es grave? Así es. Lo de que te compadecen es idea tuya nada más. Virginia. Sagrario, mi sagrario querida. ¿Cuánto siento esta desgracia, Virginia? ¿Cuánto lo siento? ¿Desgracia? ¿De cuál desgracia habla Sagrario Carlos Alberto? Cumplí, señora. Aquí le traigo libre a Danilo. Aunque por el momento es solo bajo fianza. Hijo. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Los dejo, yo me retiro. ¿No gusta tomar algo? No, no, gracias. Con su permiso. Voy con usted, licenciado. Tengo algo que comentarle. Gracias. Ay, hermanito querido. Me alegra que haya salido en libertad. Las cosas comienzan a marchar bien. ¿Ya supiste que hubo un incendio en la fábrica? Sí, me dijeron. Pues resulta ser que Virginia Martínez, esa gata maldita que siempre quiere estar metida en todas partes, fue hasta ahí, se metió entre el fuego a sacar a Memo, al hermano menor de Carlos Alberto. Y le alcanzaron las llamas y tuvieron que llevarla a un hospital. ¿Pero sabes cómo está? Ciega. Va a trabajar en la fábrica de la familia Roldán. Roldán Orfebres. Todo está arreglado para que empiece. ¿Cuándo va reto? Mañana, inspector. No fue fácil, pero se consiguió. Será usted como un obrero más de la fábrica y estará cerca de Alirio Roldán, el dueño. Ya sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Sí, teniente. Seguiré todos los pasos de Alirio Roldán. Exactamente. Muerto Celestino Robles, prácticamente, tendremos que comenzar de cero. Ya no hay quien corrobore nuestras sospechas, pero yo estoy casi seguro de saber quién ordenó a Celestino matar a Rodrigo Junquera. Y pronto lo voy a descubrir. Sagrario se refería a que justamente cuando todo se estaba arreglando, cuando faltaba tan poco para culminar nuestra dicha, sucede que Memito se mete a la fábrica y que por mala suerte le tocó el incendio. Pero claro, esto aplaza nuestros planes solo por poco tiempo. ¿Era eso lo que quisiste decir, Sagrario? Claro que sí, Virginia. Era eso. Lo que pasa es que no me supe explicar. Bueno, siendo así no importa, Sagrario. Dentro de poco 
me quitarán esta venda para que pueda ver bien. Y como no tengo nada serio, nos marcharemos a casa y realizaremos nuestros planes. Carla Alberto y yo, ¿verdad, amor? Sí. Por supuesto, mi amor. Esto no afecta a nuestra decisión. Las llamas y el incendio las recordaremos como un hecho lamentable, pero solo eso. ¿Eh? Nada más de recordar esas llamas, vuelvo a vivir ese terror. Te juro que hubo un momento en que creí que no iba a salir con vida. Solo quería salvar a mi mito. Ahora estoy aquí lesionada como es lógico. Pero con el ánimo arriba, dichosa y feliz de pensar que, que cuando salga, nos vamos a casar. Y vamos a ser muy felices. ¿Estás segura de lo que dices? ¿Virginia se quedó ciega? Sí. Le pregunté a Carlos Alberto que tenía esa y no me lo quiso decir. Pero como no me iba a quedar con la curiosidad, lo averigüé. Virginia está ciega. Ya no te va a poder ver tu adorado tormento, hermano querido. Danilo, ya estás libre. Hey, hey, quédate tranquila, Araceli. Estoy libre de regreso en esta casa, pero no para lo que tú crees. Ahora más que nunca vengo resuelto a exigirte que te largues de esta casa. Te doy el dinero que te prometí y te regresas a tu pueblo. Pero es que yo quiero quedarme con... ¡Vas a hacer lo que yo digo, Araceli! Ya está decidido. Te vas a tu pueblo. Tú sigues queriendo a la señora Virginia. Ahora ya lo sé. No te pongas necia. Voy a ir a verla. Y le voy a decir que quieres que me vaya a fuerzas al pueblo sola. No es bueno que hagas esas cosas, Memo. A ver, ¿por qué te saliste de la casa sin avisar? Es que yo quería ver a mi papá, Alo. Pero me agarró el incendio y no lo vi. Pero me dijeron que a papá no le pasó nada malo. Y ya ves, la pobre Virginia. Oye, Alo, yo quiero ver a Virginia. Por favor, llévame a donde está. Hoy no, pero otro día te llevo. ¿Mm? Oye, ¿qué tiene? ¿Está muy mal? No, no mucho. Pero va a pasar unos cuantos días ahí en la clínica, donde la van a curar. Ay, yo creía que nos íbamos a morir. No, no digas eso. ¿Estuviste en la clínica, Aldo? Sí, Raquel. ¿Y cómo está esa? Ve a terminar tu tarea, mamito. Luego nos vemos, ¿sale? ¡Órale! <risa> ¿Sabes que es posible que se quede ciega? Sí, Violeta llegó contándonos. Lo que quiere decir que, pues en el estado en que se encuentra, Virginia no podrá seguir desempeñando sus funciones de dueña y señora de esta casa. Que no se te vaya a ocurrir ir al hospital a hablar con Virginia. ¿Al hospital? ¿Cómo? ¿No lo sabes? Virginia está en un hospital porque se quedó ciega. ¿Ciega? ¿La señora Virginia ciega quiere decir que no va a haber nunca más? Eso dijeron los médicos. Y lo siento por Virginia. Ya no va a poder ver a su... Carlos Alberto. ¿Qué me quieres decir con eso, Raquel? Virginia se ha convertido en una inútil. De modo que desde este momento, por ser la mayor de las mujeres, voy a ser ama y señora de esta casa. No me digas. Necesito que me apoyes, Aldo. Necesito que estés de acuerdo conmigo. Mira, Raquel. Tú me quieres meter en algo que realmente no me interesa. Lo que a mí más me importa en este momento es estudiar, sacar buenas calificaciones en el colegio. De modo que si eres tú, o Carlos Alberto, o Junior, o Violeta, quien lleve las rentas de esta casa, a mí me da igual. Pues si te da igual, entérate de una vez. A partir de este momento, en esta casa, mando yo. ¿Qué pasó, mi reina? ¿Cómo has estado? Junior, ¿por qué me llamas? Pues nada más para informarte que ya estoy instalado en el puesto que me dio tu papá. Y que si me necesitas para algo, ya sabes dónde encontrarme. Pero de veras, Memito no tiene nada. Ni siquiera una quemadura. Nada, Virginia. Llegó muy asustado, eso sí. Lo llevó a la casa ese joven que se llama Juvencio y un compañero. Juvencio es un buen amigo de los Junquera. Sí, es verdad. 